ആദ്യമായി തന്നെ പ്രണതയ്ക്ക് കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് നമ്മുടെ കാരണം ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല കോളേജിന് മുഴുവനും അഭിമാനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല കോഴ്സ് തീരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുകയും അത് ഒരു തുടർ പഠനത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഫോർ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എം ടെക് കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ എം ടെക് ആണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഇത് പ്രണത മറ്റുള്ളവർക്കൊരു മോട്ടിവേഷനാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊരു റോൾ മോഡലായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേർക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് അപ്പോൾ അതിനെ അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ദൈവാനുഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ കുട്ടിയാണ് ഫിസിക്സില് രണ്ടായിരത്തി ആറിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത്രയും വർഷം നോക്കിയിട്ടിരുന്ന റാങ്കിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആ ഒന്ന് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ കിട്ടുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രണതായ പ്രഭാകർ നമ്മൾ സാർമാരുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ല ഇതിലാണെങ്കിലും ഇത്രയും കാലത്ത് വർക്കിലാണെങ്കിലും വളരെ നന്നായിട്ട് നല്ല താല്പര്യത്തോടും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റോടും കൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുകയും അത് അക്കാദമിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ നോൺ അക്കാദമിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും നല്ല ഇടപെടി ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു ഫലമാണ് ഇന്ന് ജോലിയിൽ പ്രവേശനം ഇപ്രോയിൽ കിട്ടുകയും ജോലിയിൽ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ബഹുമാനരായ അധ്യാപകർ ബി എസ് സി ഫിസിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ പ്രണത ഞാൻ അധ്യാപകരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുകയായിരുന്നു പ്രണത ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയതിലുള്ള അനുമോചനം ആദ്യം തന്നെ അറിയിക്കുന്നു പ്രണത ഈ ഒരു നേട്ടം കഴിച്ചൊരു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിയും അങ്ങേറ്റം കൊണ്ടുപോയ ആളാണ് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ അറിയാം ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു സോഷ്യൽ സർവീസായിട്ട് അടുത്തൊരു സെൻറ്ററിൽ പോയിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ ലീഡർഷിപ്പ് എടുത്ത് ആ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്തേവാസികളെയൊക്കെ ഓർപ്പിക്കാനും അവരെയൊക്കെ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും സന്തോഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനൊക്കെ പ്രണതയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബാക്കി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സാധിച്ചു അതൊക്കെ ഒരു അഡീഷണൽ സ്കില്ലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നേട്ടമായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ജോലിയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവിധ നന്മകളും നേരുന്നു ട്യൂട്ടർഷിപ്പ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയർ എനിക്ക് പകരം വന്ന എഫ് ഐ പി പോയി പകരം വന്ന ഹിത ടീച്ചറായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ റാങ്ക് എനിക്ക് തികച്ചും സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു കാഴ്ചവെച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ഒത്തിരി കുത്തിയിരുന്ന് കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒത്തിരി കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും അതിന് ഒരു ബേസ് ഉണ്ടായാൽ മതിയായിരുന്നു ഒരു ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ചെറിയൊരു ബേസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒരു ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ലെവൽ കൂടുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സും അതിനനുസരിച്ച് സഹായിക്കും അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിന് ഇഷ്ടപ്പെടാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് വേറെ ഇല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇരുന്ന് വായിച്ച് ഒരു കഥ പോലെ വായിച്ചു വിട്ടാൽ തന്നെ ഫിസിക്സിനെ പറ്റിയുള്ള
അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവും ഫിസിക്സ് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഡിഗ്രി കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ സേതയുടെ ബുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് സേതയുടെ ബുക്ക് അതൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ വായിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതുപോലെ മാർക്ക് കിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ പറ്റി ബാക്കിയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകാർ പറയുന്നത് കേട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇത്രയും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ പഠിച്ച കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എത്ര സപ്പോർട്ടീവാണ് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാനില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഉപദേശം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ വന്നപ്പോൾ മുതൽ കുറേ ഉപദേശം കേട്ടിട്ടുണ്ട് തോമസ് സാറാണെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഞങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോർജ് സാറാണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും കുറേ ഉപദേശം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു വന്നു കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടത് സത്യസന്ധത മീൻസ് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണോ അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കറക്റ്റായിട്ടൊരു മറുപടി ഉണ്ടോ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി അതുപോലെ നമുക്ക് ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷനിൽ കിട്ടും സുഖമായിട്ട് കിട്ടും എല്ലാവർക്കും തന്നെ പിന്നെ ആ ജോലി എടുക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ എം എസ് സി പോകണം എന്ന് ദൃഢ അങ്ങനെ നല്ല ആഗ്രഹമുള്ളവർ എം എസ് സിക്ക് പോവുക ഇനി വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ജോലി വേണം പിന്നെ എന്താണെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ടെക്നോളജീസിനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും സയൻസ് വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഐ ടി മേഖല എന്നാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസ് ഏത് കമ്പനി എടുത്താലും അതിനകത്ത് ഐ ടി വേണം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഐ ടി ഫീൽഡ് ഒരിക്കലും നില തീർന്നു പോവില്ല നിന്ന് പോവില്ല അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വേറെ കമ്പനിയിലേക്ക് ചാടാം പിന്നെ സാലറി ആണെങ്കിലും ഹൈക്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് ഉയർന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖല തന്നെയായിരിക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു വിപ്രോയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുന്നതിനും സന്തോഷം ഉണ്ട് സാമൂഹിക സേവന രംഗത്ത് പ്രണതയ്ക്ക് പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്ന് അലൂഷ്യ സാർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ വളരെയധികം പ്രതിഭകൾ കമ്പനികളിൽ ജോലിക്ക് കയറുന്ന ഒരു ഒരു രംഗം ആണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഭാവനാ ശേഷിയുള്ള വളരെയധികം പേര് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് വരേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് രാജ്യത്തെ നയിക്കുവാനുള്ള ഒരു ശേഷി ഉള്ള കുറേ പേരാണ് ഇങ്ങനെ വരേണ്ടത് പ്രണതയുടെ മുഖം കണ്ടിട്ട് ഒരു ഡീ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യു യു പി എസ് സി കോച്ചിങ് അത് നന്നായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കി നല്ല ലെവലിൽ എത്തി സിവിൽ സർവീസിലെ നല്ല നിലകളിലെത്തുവാൻ എല്ലാ ഭാവകങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ